Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Pasahin muna natin to Given the figure, meron tayong BD equal daw siya sa AC. Basta, yung mga line lines na yan. Hindi man maklaro dito, so doon na lang kasi i Lalakihin natin siya para klarong-klaro. Ngayon, bago ang lahat. Para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Magbabasa po ako ng mga messages dyan tuwing day off ko. Kasi binubuksan ko siya hindi sa mismong uh, cellphone ko, kundi sa laptop ko binubuksan yung mga messages nyo dito. Para kung Nangihingi kayo ng mga libreng printable na reviewers, agad-agad ko lang makapipaste yung mga emails niyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. And by the way, kung gusto niyong agad-agad makakuha ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa files sa FB group na ito. Now, dito na tayo. Given the figure, ito yung figure na to. Yung line, line, B, D. Asaman. Ito yung A, ito yung D, ito yung B, at ito naman si C. Yung line B, D. B, at saka si D. Equal daw siya sa A, C. Equal siya dito. Ang mismong tanong dito ay find line C, D. Ito mismo ang hinahanap yung linya na yan. Para mahanap natin yung mismo measurement dito sa line CD, dapat alam natin yung uh, itong AD at itong AC. Now, ito mismo yung given. Wait. Ang mismo given, line AD, AD. At itong line AB. So, ang line AB. Okay. Yan ay equal sa 8. So, 8 daw ito. Now, based sa given, since itong line BD at line AC ay equal, Si BD ay equal sa AC, yung mga linya na yan. Therefore, kunin natin yung mismong ito, yung measurement dito. Sa pagkuha niyan, meron tayong tinatawag na Pythagorean Theorem. Pythag Pythagorean Theorem. Kung paano man ito i-pronounce, kayo ng bahalang, importante, alam nyo kung paano ito i-solve. C squared equals A squared plus B squared. Yung C squared natin, ito yung dito. Ito yon, Yung C, bali, ito yung A natin. At ito naman yung B. Yung A at B pwede yung magkabaliktad. So, using Pythagorean theorem. Yung C squared natin, yan yung hinahanap natin. A squared, bali, 8, ang A dito equal to 8. So, 8 squared plus 8 squared. Actually, itong pariho naman yung A and B na 8, no need na mag-solve. Uh, Automatic, yung C dito ay equal to 8 square root of 2. Automatic yan. Kung halimbawa, yung A and B ay Yung A and B ay equal sa 7. Yung C ay 7 square root of 2. Automatic yan. Kahit halimbawa yung A and B ay 100. Yung C dyan ay 100 square root of 2. So anyway, isa-isahin natin yan. So we have 8 squared. Pariho namang 8 squared. Balid. Dalawang 8 squared. 
So, si C squared, square root natin yung both sides para mag-cancel yan siya. C na lang ang natira kasi ang kukunin lang naman natin ay yung value ni C. Now, square root of 2. Itong square root sa 8 squared, i-cancel mo lang yung exponent. 8 na lang ang natira. Ang ibig sabihin nito, i-rearrange natin si 8. Yan ang coefficient. At meron siyang katabing square root of 2. So, ngayon, yung itong line BD ay equal sa 8 square root of 2. So, this is 8 square root of 2. So, therefore, meron na tayong value dito sa line BD. Ang line BD, remember, yan ay equal sa line AC and that is square root of 8 square root of 2 so therefore delete na natin yan this is ito ay 8 square root of 2 ngayon ang hanapin naman natin line C D yan yung mismong tanong Find line C, D. So, gamitin ulit natin yung Pythagorean Theorem. C squared equals A squared plus B squared. C squared, C. Ito yung C natin. Yung A natin, ito na yun siya, which is 8 square root of 2 squared plus ang b natin ito yon yung 8 dito so plus 8 squared so ngayon hindi na yan sila pareho so isa-isahin natin ang pag-solve following order of operations or yung kilalang pemdas so ngayon yung nasa loob ng parenthesis tayo itong uh, exponent dito 8 na may exponent na 2, this is 64. Now, yung exponent na yan sa square root of 2 natin, i-cancel mo lang yung radical sign. This is times 2 na yan siya. So, kopyahin mo lang si 2. Ngayon, i-add na natin itong 8 square which is equal to 64. 64 times 2, ilan ba to? 8, 128. 128 plus 64 and this is 192 so ngayon ang c squared ay equal to 192 yung c lang ang kailangan natin so square root of c squared bali mag square tayo to both sides so square root of c squared c na lang siya kasi cancel mo yan now, si 192. Hanapan lang naman natin yan ng mga factors in such a way na perfectly mas square root natin. So, that is 192. Um, magandang factors dito ay 64 at saka 3. Paano mo mahahanap niyan? Pwede kang prime factorization, maraming paraan. Ang gagawin mo ay yung mga Pag-factor out, kunin mo lahat ng mga factors ni nitong 192. So, anyway, so we have square root of 64 times 3. Square root of 64 ay 8. Ang natitira mo ay square root of 3. Therefore, ang sagot dito ay, ito ay, wait. Ang hinahanap natin dito ay 8 square root of 3. So, ito na yung sagot, 8 square root of 3. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.